王胜，今晚不要走了，好不好？皇上。娘娘身子不好，不能受风，为何不去殿内等啊？本宫想，第一个出来迎接皇上。你们看，是不是皇上来了？李公公，奴才给皇后娘娘请安。起来吧。谢皇后娘娘。呃，皇后娘娘，皇上今晚就不过来了，请娘娘先休息吧。是不是皇上有事要忙，有药物要处理，我再等等他。哎，这回皇后娘娘的话，皇上。一嫁楚秀宫了，尔晴，这里风太大了，扶皇后娘娘进去歇息吧。娘娘，身体要紧。好。奴才恭送皇后娘娘。我什么事儿吗？我招谁惹谁了？这，气死我了！真生气！花草无辜，又怎么惹到你了？你，你不要跟我说话！我现在看见男人就生气。我好像没有得罪你吧？你是没有得罪我，可是皇上得罪了皇后娘娘。在说什么？我都听不懂。于嫔和五阿哥付出了生命的代价，才扳倒了高贵妃。这才过了多久，他就再次复起。是，他硬压六宫，降尽风流，皇上一时把持不住，差点忘了五阿哥险些被活埋的事。也是可以理解的。既然可以理解，你又为何咬牙切齿啊？你，你是不是故意跟我抬杠？你知不知道啊？皇后等了皇上一个时辰，等来了皇上改道储秀宫的消息。你是皇后的弟弟，你不该为他鸣不平吗？璎珞，在你心里，皇上是不是就是个好色之徒？我不知道。你就是这么想的。但是璎珞，我必须告诉你，皇上身为一国之君，有许多的不得已，也包括不顾于嫔和皇后的伤心，去宠幸一个狠毒霸道的贵妃。那道血书，是你嫁祸贵妃吗？当然不是，不是就好。这件事做得太过仓促，未免过于刻意。皇上是何等聪明。早知有人嫁祸，然而高贵妃行事过于跋扈，该给她一个教训。但高兵开河建坝，治理黄河，造福百姓，功在千秋。哪怕是看在他的面上，皇上也得宽容高贵妃，明白了吗？到底明白了没有？嗯。哎，不说这个事儿了。你帮我调查的事儿怎么样了？当夜并无宗室离开乾清宫夜宴。不可能。我问过，当夜乾清宫当值大太监，非常确定
你没有撒谎。好，我相信你。既然乾清宫太监查不出，那就从皇上身边的亲信下手。皇上，夜深了，该歇歇了。陈嬷嬷，皇上，皇上您怎么了？哟，奴奴才这就去给您请太医。别大惊小怪的，朕没事儿。皇上，哟，皇上，这都是红点啊！疥疮，疥疮，自进城少有。皇上，是否接见了外臣？皇后娘娘，这几日皇上接见了不少外臣，说不定是哪个外臣带了病，就把这传染病源给带进来了。这种病要紧吗？这病奇痒无比，难以忍受。更糟糕的是，皇上似乎对疥虫过敏，并发了荨麻疹，如此一来，难忍住抓挠。很容易全身抓伤，引发感染，一发不可收拾。那这种病怎么治？要外敷硫磺膏，涂抹全身；内服清火之药。另外呢，皇上要放下一切，静养百日。这种病传染性极强，娘娘您千万不要在屋里待得过久啊。我要留下来照顾皇上，娘娘，您自己身体都不适，怎么能留下？万一……我心意已决，不要多言。娘娘，此事是否禀报太后？太后在长春院里佛，先不要告诉太后，免得她会忧心。好，张元潘，有没有什么法子，减轻皇上的痛苦？这。一路。今日你跟着皇后娘娘搬去养心殿住。明玉，娘娘都已经吩咐了，让我留在长春宫，准你回去收拾行李搬去养心殿。你怎么能把自己的活儿推给璎珞去做呢？既然乾清宫太监查不出，那就从皇上身边的亲信下手。好啊，璎珞，疥疮传染性极强，一旦感染了，难免会抓痒挠腮的，会留疤的。皇后娘娘和明玉都能去，我自然也能去。而晴，我这就去收拾东西。璎珞，璎珞。这下你满意了？是他自己自愿的，又不是我强迫的。明月，你总说娘娘不关心你，忽冷了你，可是你有没有想过你自己干了些什么？娘娘不在紫禁城的时候，你把余平五阿哥推出去挡灾，如今娘娘需要你，要你去养心殿，你又推三阻四的，娘娘心明眼亮，能看不出来吗？不说娘娘了。就说长春宫的众人，你看以后谁还信任你？我，你呀、啊，就是自己一步一步把娘娘对你的信任推了出去，让大家以后怎么再信服你请皇后娘娘圣安。起来吧，李玉。皇后娘娘。
三位主子非得进去看皇上。皇后娘娘，臣妾十分担心皇上，一大清早就过来了。可李煜这个奴才就是不肯让臣妾进去。皇上得了疥疮，极容易传染，所以下了明旨，取消所有妃嫔的事迹。大家请回吧。娘娘，您这是？本宫想搬到养心殿。娘娘，既然疥疮容易传染，您又何必以身犯险呢？若真要照顾皇上，臣妾替您去养心殿。臣妃妹妹说的是，为皇上事急，是妃嫔们的本分，哪有让皇后娘娘操心？反而让我们歇着的道理呢？两位妹妹说的极是，这要是传出去呀、啊，恐怕会被人猜疑是咱们夺懒呢、啊，不尽后妃之责、啊。本宫之所以搬到养心殿，是因为本宫曾经得过疥疮，所以自然知道如何是疾，大家不用忧心，更不会有任何人怪罪。原来皇后娘娘。之前得过此疾呀、啊，那臣妾就不担心了。是啊，既然如此，贵妃娘娘就不必担忧皇后专美于前，可以安心歇息了。<笑>纯妃呀、啊，关心则乱，总说一两句不好听的，本宫大度能容。不会记在心上，皇后娘娘，那臣妾就先行告退了。贵妃被幽禁半月，长见了不少。皇后娘娘，您虽然没有感染之忧，但也要注意身体，若有支撑不住，随时让臣妾来替换您。皇后娘娘既然已经说了，就不要再强求，回去休息吧。难怪宫中流言蜚语，连我如今看着，都觉得你对皇后非同一般。连你也取笑我。好，在用药膏之前，需用明矾茶水清洁身体。是。朕叫你马上出去。笨脚的，叫别人来。这，皇上，养心殿的人撤了大半，剩下的多半都是太监。皇后娘娘就是担心他们粗手笨脚，会弄痛了龙体，才吩咐奴才来。皇上如今要换别人，也不会比总管好多少。你就不出手笨脚了？奴才以前是绣房宫女，绣品是上等绸缎，为了防止划花绸缎
，养成了每日精心护守的习惯。若皇上不要李总管，也不让奴才来，皇后娘娘会来亲自为皇上涂药。璎珞，出什么事儿了？娘娘，没事儿。行，你继续。是你要干什么？皇上，张院判吩咐，皇上用光的衣服、被褥都要用药水浸泡，奴才这就去办从前听太后娘娘说，皇上一生病就跟个孩子似的。今天臣妾终于见识了。皇上，如果你真的那么讨厌璎珞，下回上药，臣妾来上吧。不用了。臣妾真的不知道，像璎珞这种又体贴又能干的人，为什么皇上这么讨厌她？都是奴才的错得慎呐，快点快点怎么这么慢呢？哟，璎珞姑娘，这几日辛苦你了。璎珞，不过就是给皇后娘娘打下手，倒是李总管这两日跑进跑出，才叫辛苦。璎珞姑娘怕是有话要问吧？哎呀，真的是什么都瞒不过李总管。璎珞确实有事要请教。
，德胜啊，这火不够旺，肯定是碳不行，赶紧换碳去。哦，这，李总管，正月初十，乾清宫宗室宴，您当时在场吧？那是自然。璎珞在宫里捡到了一块玉佩，样子绝非凡品，听嬷嬷猜测，必定是哪位宗室丢失的，所以向总管打听。可就算是宗室，当夜也只能在乾清宫啊，怎能在后宫乱逛呢？我也是这么想。不过李总管，若是哪位宗室背了、喝醉了酒、走错路、闯入了后宫禁地、丢失了珍贵之物，回头他又不敢去寻，也是有可能的。嗯，说的也是。只不过当日无人离席啊。当真？那当然是真的，皇上挨个敬酒，谁敢先离开呢？哦，原来是这样啊！哎，璎珞姑娘，玉佩可戴在身上，可否让我瞅一瞅啊？留在长春宫了。哦，玉佩上面倒是有纹样。什么纹样？这样。啊，复查。璎珞姑娘，此物若不是皇后之物，必是富察侍卫的玉佩。啊、哦，我这绕了一圈，竟然闹出笑话了。好，谢谢李总管，我一回长春宫，必定物归原主。嗯，德胜啊，难道也不是宗室？可恶，到底是谁？谁？哎，下去吧，我来。这么烫，怎么喝？皇这个茶是试过的呀。你还狡辩？奴才罪该万死，皇上恕罪，皇上恕罪，皇上恕罪。魏璎珞呢？她哪儿去了？回皇上的话，璎珞姑娘刚才还在院里，现在奴才不知。滚！全都滚出去！皇上息怒！皇上息怒！皇上息怒！哎呦，璎珞姑娘，皇上找不着您，正发火呢，快进去吧。不知皇上有什么吩咐？皇后呢？皇后娘娘，守了一整夜，奴才刚刚劝她回去歇息。那你刚才跑哪儿去了？皇上，屋子里面还有伺候的人啊。朕养的浑身难受，你就让这些粗手笨脚的人来给朕挠是吗？啊！皇上别生气，奴才有法子。张院判说的，硫磺膏用多了，皮肤会觉得干燥，奴才才采摘了新鲜的芦荟。皇上，把芦荟捣汁涂抹，虽然不能根治，皇上却会觉得好受一些。你就是如此讨好皇后。才哄得他这么疼爱你吧
，皇后娘娘是真心待奴才，奴才自然真心回报。那朕对你如此凶恶，那你岂不是恨毒了朕？那是自然，奴才怎么敢？哼！皇上，奴才有一句话，不知当讲不当讲。朕最讨厌这么讲话。朕说不当讲，你就不讲了吗？皇上，皇后娘娘昨夜一直在床畔打扇，奴才让她回去休息，她却坚持不允。今天一早，皇后娘娘的手腕都动弹不得了。奴才知道。紫禁城里，千娇百媚的女人很多，可是也只有皇后娘娘，明知道会被传染，还留下来为皇上侍疾。尔晴告诉奴才，其实娘娘从未患过疥疮，可是她为了留下来，却不惜撒谎。这样的真情，世上再也见不到了。说过了吗？滚！朕的事儿，什么时候轮到一个奴才智慧？滚！娘娘，哎，娘娘就该去给皇上送茶。什么？要抖，就抖给他看。只有这样，才会让皇上知道娘娘为他的付出。否则，他还认为事情那么容易。对一个人好。就一定要让他知道吗？自然。我付出三分，得让他见五分；付出五分，得让他还十分。只有这样，才是公平公正。若一直背地付出，根本没人会懂得珍惜。璎珞，偌大的紫禁城，它有无数的嫔妃。但只有我，是他的结发妻子。别人不愿意去做的，我自己来做。我为他做的一切，不是希望能得到他的报答。我只愿皇上平安健康就好。叶大夫，哎，您怎么来了？璎珞姑娘，五阿哥的皇已经全部退了吧？那当然了，听叶大夫的吩咐，经常晒太阳，如今不仅皇退了，还白胖可爱。那就好，那就好。叶大夫，今日过来是诊治皇上的吧？是啊，皇上的这个疥疮，按道理来说一月可愈，可如今拖了这么久了。我就去看了一下皇上的医案，有了一些新的想法。那叶大夫，您的意思是，皇上的这个疥疮吧，未必是被人传染的，而是……嗯，有了姑娘，过来。雷诺，你给朕滚进来！去吧，皇上不能抓。不能抓，皇上，别挠了，再挠，这好不容易结痂了的又得裂开了。皇上，皇上，朕很痒，浑身都很痒。把芦荟膏拿来给皇上止痒，别抓
。娘娘，卢慧高治标不治本，周院判说皇上要静心养病，不能心急。你让他来试试啊！娘娘，娘娘，娘娘，皇上如此迁怒于人，可是民君所为。你说什么？满宫嫔妃，知道皇上生病了，嘴上说的真切，可是脚下跟踩了风火轮一样，一个走的比一个快。只有皇后娘娘，衣不解带，日夜照料。可是皇上不分青红皂白，把痛苦加在别人身上，是不是太过分了？皇后，这就是你的好奴才。宁洛，你是疯了吗？敢这样跟皇上说话，退下！我又没有说错。自从高贵妃复起，皇上的赏赐像流水一样进了储秀宫。那我们长春宫呢？我们什么都没有看见，这是为何？闭嘴！说，这样就再说。人人都说，皇上突然解了高贵妃的禁，是冲着直隶总督高斌大人的颜面。你还知道不少啊，朝中大事你都知道的头头是道啊。皇上要听，奴才自然敢说。皇后娘娘，李总管，皇上因为一臣之德，会尽心尽力。宠爱一个贵妃，堂堂一国之君，竟会如此小意讨好一个女人，那和青楼的姑娘去讨好一个男人有什么区别啊？紫禁城成了青楼储管，那皇上倒成了最红的姑娘了。皇上刚刚安抚了储秀宫。那下一个是谁啊？永和宫、承乾宫、绣房，绣房！快闪开！皇上只会宠爱女人啊！闪开！皇上，你根本看不到娘娘对你的好。皇上息怒！皇上息怒！皇上这么生气，那说明奴才没有说错呀。皇上卖了自己就罢了，干嘛要迁怒于别人啊？说大了就是为国为民，说小了就是左右逢源啊！堂堂一国之君，竟然成了倾国名花草民参见皇上，恭喜皇上。皇上，现在您的病才可以大好了。皇上，皇上，皇上，奴才口出狂言，皆为皇上治病着想，请皇上、皇后娘娘恕罪。璎珞，到底怎么回事？快说！皇后娘娘，草民翻阅了皇上的医案，发现病情久久不愈，与皇上劳心过甚，且谈为亲有关。所以，我就斗胆请璎珞姑娘帮忙，故意激怒皇上，来疏解这口郁结已久的血痰。只有这样，皇上的身体才能舒畅，病体才能康健。这样一来，皇上的病就快好了。那是自然。啊，太好了，皇上。皇上，没事了，没事了。皇后娘娘，皇上刚刚吐了血痰，身体虚弱
，赶紧让皇上啊好好静心养病。啊，对对，皇上，我们早点休息。你不要生气，皇上，请您息怒。璎珞这样做是为了医好您的病，她不是要故意冒犯的，皇上。皇上，奴才知道，皇上这个时候看见奴才就生气，奴才不敢在这碍眼，马上退下。皇上。一定要好好养病。这啊，奴才头好晕啊！啊，英龙，来人呐，把英龙抬下去。叶大夫，一会儿去看一下英龙。是。皇上，皇上息怒。皇上这是龙体，病情未愈啊！哎，慢点，慢点，慢点！哎呦，这银龙姑娘被皇上一剑杀了，没有晕了。哦，我说呢，这皇上雷霆震怒，可不就得下晕了吗？皇上怎么样？皇上，您现在感觉怎么样啊？哎，皇上！哎，皇上！皇上！人呢？那个贱婢呢？皇上！皇上，您说的是璎珞吗？把那贱婢给朕找来。朕要亲手剥了他的皮。皇上，他是为了给您治病才口出狂言的。您看您现在，血痰已经清除，气色也大好，也算是他的功劳。你信他的鬼话？他给你们一个个灌的什么迷魂汤啊？都要相信他的话。他若非早心里有这些话，能这么顺利的说出来吗？他就是借给朕看病的机会，换着法儿的出气泄愤呢。你笑什么笑？皇上，就算你现在要找人算账，恐怕也不行了。为什么？璎珞一回去就发了高烧，身上起了大片的红疹。叶大夫说是因为照顾您的时候染上了病，所以现在整个人都已经病倒了。啊真的，是真的，皇上。皇上，就算璎珞有千万个不好，可是，她细心照料，又染上了重疾，就凭这一点，您也不应该再怪罪她口出狂言了。若不然，将来，谁还会鞠躬尽瘁，凭你伺候啊行，朕不怪他，不怪他。那臣妾命人把他带回去治病。慢着，走走走走。璎珞姑娘，干什么呢？嗯嗯，燃边的宫女不是都要以宫吗？我先把东西收拾好，免得麻烦别人。哎，不用了，你是为皇上时节才会燃边，如今啊，这最好的大夫就在这儿，皇上恩旨，准你在养心殿，并着叶大夫诊治呢。让我留在养心殿养病？听错了吧？哎呦，皇上口谕，谁敢听错？哎，英龙姑娘，这是叶大夫专门为你开的药，快喝吧。
。这什么东西啊？黄连。叶大夫，给皇上的药方里没有黄连啊？皇上的当然没有。但叶大夫给您开的药方，就一定有。为什么？黄连清热燥湿，泻虎解毒啊